Por acá tengo banana. Quedan súper esponjosos y son muy fáciles de hacer. Mira esta receta de muffins que te va a encantar. Atención a esto, es muy importante que la banana sea una banana que esté madura porque eso va a hacer que nuestros muffins queden más húmedos, queden más dulces. Así que les paso ese consejo. Es ideal esta receta para esas bananas que están ahí ya medio... que para comerlas así como fruta en sí no está tan copado. Así que acá tienen esta alternativa. Vamos a pisar esta bananita. Acordate que como siempre todos los ingredientes están al final de la receta. Así que mirá el paso a paso porque al final tenés todo por escrito. Al igual que también en mi página de internet que está acá abajo en la descripción del video tenés la receta por escrito. Bien, vamos a seguir pisando pero mientras tanto vamos a sumar un poco de azúcar. Si querés puedes usar azúcar mascabo, azúcar rubia acá también. Una vez que tenemos la banana así incorporamos un poquito de aceite. Y anda precalentando un horno 180 grados porque ya casi está lista esta receta. Como ves es muy fácil de hacer, muy rápida. Quedan buenísimos. Y acá vamos a incorporar los ingredientes secos que lo tengo previamente separados. Tengo harina integral, un poco de canela, polvo de hornear una pizca de sal y harina de avena. Si no tenés harina de avena o no conseguís, simplemente agarrar avena, la procesás y así se hace muy fácilmente. La avena puedes usar, si, querés, eh, si usás eh, la hojuela, puedes usar tradicional o instantánea, es lo mismo. La idea es que te quede este polvo bien finito, es muy importante para que la masa quede esponjosa y estos muffins leuden. Vamos a tirar los ingredientes secos acá adentro y ahora vamos a añadir un poquito de líquido porque esto obviamente no va a ser suficiente humedad como para hidratar la masa. Obviamente que si no querés ponerle canela lo podés omitir, pero para mí la canela y la banana combinan muy bien. Y así es como quedaría esta mezcla de muffins acá. Si querés puedes ponerle nueces, puedes ponerle chips de chocolate, pasas de uva, lo que vos quieras. ¿Qué vamos a hacer ahora? Acá tengo una placa de muffin que yo le puse estos eh, que son de silicona, puedes usar de papel, puedes no usar nada de aceitar y enharinar la placa de muffins. Ya esta placa tiene sus años, por eso está bastante manchada. Debería cambiarla. Y vamos a ir colocando así simplemente porciones de esta mezcla. Y si no tenés placa de muffins si y querés probar cómo queda esta receta, simplemente puedes usar un molde como si fuese un molde de budín y hacer un budín con esta receta. Sale perfecto también. Voy a poner más o menos una cucharada y media de mezcla por muffin. Así quedan bien altitos. Y por arriba le tiro un poquito de avena como para que todos sepan que son unos muffins que tienen avena. Y como para decorarlos muy fácilmente, podrías poner una rodajita de banana, después cubrirlos con azúcar, lo que vos quieras. Una vez que están así, los llevo a un horno a 180 grados, como te dije, más o menos unos 35 minutos. Esto se cocina súper rápido, así que estás atento que no se te queme. Una vez que están bien cocidos, te muestro cómo seguimos. Bien, por acá tenemos los muffins que ya salieron del horno, quedaron increíbles. Fíjense este doradito espectacular que tienen. Quedaron muy esponjosos y estuvieron listos en 25 minutos más o menos. Acá tengo dos más todavía, así que rindió 8 unidades. Está buenísimo, como vemos, muy fácil de hacer. Vamos a sacar el papelito para probarlos. El papelito, el molde de silicona. Fíjense que está buenísimo porque salieron a la perfección. Y tiene una humedad tremenda porque la banana aporta mucha humedad. Vamos a ver la miga, cómo está por adentro. Fíjense por la cámara de arriba. Es buenísimo. Piensen que no tiene... Huevo, tiene muy pocos ingredientes, estaban muy buenos ya manteca, son hechos con aceite, son integrales, una receta que está buenísima. El olorcito que tiene es increíble, a pesar que tiene eh, avena, fíjense la miga increíble, quedan muy esponjosos. Vamos a probar. Mm. Buenísimo, quedan súper suaves de sabor. De hecho le pondré un poquito más de canela, que haría increíble. Y esto con nueces está buenísimo. Así que no dudes de probar esta receta. Espero que les haya gustado esta receta tanto como a mí, la verdad que está buenísima. Como, ves, como viste es muy fácil de hacer y seguramente los ingredientes ya los tenés en tu casa. Si no tenés harina de avena tranquilamente, como te dije, puedes hacer la casera. Si no usar toda harina integral o hasta harina blanca si eh, no tenés harina integral. Así como ves, eh, se pueden sustituir muy bien todos los ingredientes. Acordate como siempre de ponerle me gusta a este video, dejar un comentario acá abajo para saber qué te pareció la receta, si le hiciste un cambio, cómo te resultó, si te gustó. Y como siempre acordate de compartir este video para que llegue a más personas y también de suscribirte acá a mi canal de YouTube si es que no lo hiciste anteriormente. Y si quieres más recetas de muffins acá en el canal tengo un montonazo y son todas súper fáciles de hacer. Acá te dejo otra para que vayas a ver. Muchas gracias por acompañarme en un video más y nos vemos en el próximo, ¿sí?
Tchau, tchau.